ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഡൗട്ട് നമുക്ക് സർക്കിൾസ് ആൻഡ് ടാൻജൻറ്റുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് വൃത്തങ്ങൾ തൊടുവരാ എന്നൊരു ഭാഗത്തു നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും എക്സാമിന് വേണ്ടി നല്ല ഒരുക്കത്തിലാണ് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ നമുക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡൗട്ടുകൾ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മാക്സിമം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ കയറിയിട്ട് നമ്മൾ ഇട്ട വീഡിയോസിലെ ഡൗട്ടുകൾ ഒരിക്കലും ഇനി ആവർത്തിക്കരുത് അല്ലാത്തത് മാത്രം ചോദിക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ നോക്കാം ഇതൊരു സെമി സർക്കിളാണ് സെമി സർക്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സർക്കിൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു അർദ്ധവൃത്തമാണിത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു വൃത്തം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് സി ഈ അർദ്ധവൃത്തത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ ഒ ഈ ചെറിയ സർക്കിളിൻ്റെ കേന്ദ്രമാണ് സെൻറ്ററാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണ് ഇവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് സി പി ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ സി പി ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം നമുക്ക് ഫൈൻഡ് റേഡിയസ് ഓഫ് സ്മാൾ സർക്കിൾ സർക്കിളിൻ്റെ ചെറിയ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് കാണാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഫൈൻഡ് ദി ലെങ്ത് ഓഫ് സി ക്യു സി ക്യു ഈ കുഞ്ഞു പോർഷനാണ് സി ക്യു കാണുന്നുണ്ടല്ലോ സി ക്യു എന്ന പോർഷൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കാണണം ഫൈൻഡ് ദി റേഡിയസ് ഓഫ് ദി സർക്കിൾ വലിയ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ദാറ്റ് മീൻസ് എ സി ഓർ സി ബി ഇത് കണ്ടുപിടിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായാലോ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് അടക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഈ വലിയ സെമി സർക്കിളിൻ്റെ കേന്ദ്രമാണ് സെൻറ്ററാണ് അതായത് ഇതൊരു ആരമാണ് ഇതും ഒരു ആരമാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി സി പി ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ നോക്കൂ ഇവിടെ തൊട്ട് ഇതുവരെ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ നമുക്കൊരു കാര്യം ആദ്യം ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ ഒരു സർക്കിളിന് സെയിം ടാൻജിൽ നിന്നുള്ള സെയിം പോയിന്റ് എന്നുള്ള ടാൻജൻസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഒരേ ബാഹ്യ ബിന്ദുവിൽ നിന്നുള്ള തൊടുവരകൾ തുല്യമായിരിക്കും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ തൊടുവരയും ആരവും ലംബമായിരിക്കും ടാൻജൻസ് ആൻഡ് റേഡിയസ് ആർ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഈ രണ്ട് കാര്യം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയട്ടെ സി പി ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്വസ്റ്റിൽ തന്നതാണ് ഇതുവരെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വേറെ ലെറ്റർ കൊടുക്കാം പി ക്യു ആർ എസ് എസ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ സി എസ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും സി പി ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഞാൻ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു ഈ ടാൻജൻ പോയിൻ്റിലേക്ക് അതായത് സ്പർശ ബിന്ദുവിലേക്ക് ഇനി ഇവിടേക്കും വരയ്ക്കുന്നു നമുക്കറിയാം ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നതാണ് ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നതാണ് ആരവും തൊടുവരയും ലംബമാണെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു ആരവും തൊടുവരയും ലംബമാണെന്ന് പറഞ്ഞു മൂന്ന് കോണ് തൊണ്ണൂറ് അപ്പോൾ നാലാമത്തെ തൊണ്ണൂറ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് പഠിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് ഇതൊരു സ്ക്വയർ ആയിരിക്കുന്നുള്ളത് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും എന്നല്ല റെക്റ്റാങ്കിൾ ആയിരിക്കുന്നു നാല് കോണും തൊണ്ണൂറാണെങ്കിൽ അതെന്താണ് ചതുരമാണ് ആ ചതുരത്തിൻ്റെ എതിർവശങ്ങൾ തുല്യമാണ് അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നാണെങ്കിൽ ഇത് മൂന്ന് ഇത് മൂന്നാണെങ്കിൽ ഇത് മൂന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായത് ഒരു സമചതുരം കൂടിയാണ് സ്ക്വയറും കൂടിയാണെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ കിട്ടിയാലോ ഇപ്പോൾ ചെറിയ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് എത്ര ചെറിയ വൃത്തത്തിൻ്റെ ആരം മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ ആണല്ലോ ചെറിയ വൃത്തത്തിൻ്റെ ആരം മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ അതായിരുന്നു ചെറിയ വൃത്തത്തിൻ്റെ ആരം എത്ര ചെറിയ ആറും കൊടുക്കാം മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി ചോദിക്കുന്നത് സി ക്യു എത്ര എന്നുള്ളത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് സി ക്യു അത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നോക്കൂ അത് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡ്സ് ഒക്കെ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡയഗണൽ ത്രീ റൂട്ട് ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു സ്ക്വയർ കാണുന്നുണ്ടോ ഒരു സ്ക്വയർ കാണുന്നുണ്ടോ ആ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡയഗണൽ അല്ലേ ഇത് ത്രീ അല്ലേ ആ ത്രീയിൽ നിന്ന് ത്രീ റൂട്ട് ടു ത്രീ റൂട്ട് ടു ഈ ത്രീ റൂട്ട് ടുവിൽ നിന്ന് ഏകദേശം സി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ ഇത്രേ വരുന്നു സി ക്യു ഈ ഭാഗം എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ ചെറിയ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് ആരമാണ് മൂന്ന് സി എം മൂന്ന് സി എം ആ സർക്കിളിന് തട്ടുന്നത് വരെ നോക്കൂ സർക്കിളിന് തട്ടുന്നത് വരെ മൂന്ന് മൂന്ന് അപ്പൊ ഇവിടെ സർക്കിളിന് തട്ടുന്നത് വരെ മൂന്ന് എന്ന് കൊടുക്കാം ഓ ക്യു മൂന്ന് എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പൊ സി ക്യു എങ്ങനെ കിട്ടും
ആ ചെറിയ വൃത്തത്തിൻ്റെ ആരല്ലേ അത് മൂന്ന് ചെറിയ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ആ മൂന്ന് അത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വലിയ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസുമായി നല്ല കുറച്ച് ഡീപ്പായി കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന ടൈപ്പ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു അയച്ച് തന്ന കുട്ടി ഹാഫിസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഹാഫിസ് അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഇങ്ങനെ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കുട്ടികൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയതിൽ താങ്ക്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇന്ന ഇന്നത്തെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അരിതമറ്റ് സീക്വൻസ് സമാന്തര ശ്രേണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലാണ് പക്ഷേ സിമ്പിളാണ് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ സം അത് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി പറയാം സം ഓഫ് ഫിഫ്ത് ആൻഡ് എയ്ത്ത് ടേം ഓഫ് ആൻ അരിതമറ്റ് സീക്വൻസ് ഈ സെവൻറ്റി എഴുപത് Uh, sum of 10th term to 13th term is 130. What is the 9th term of the sequence? What is the 7th term? Find the common difference. Question is, one of the common difference 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 is, that is the confusion you have said. Now, one of the common difference is, one of the common difference is, one of the common difference is, ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ പത്താം പദം മുതൽ പതിമൂന്നാം പദം വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ തുക നൂറ്റി മുപ്പത് ഒൻപതാം പദം എത്ര ഏഴാം പദം എത്ര പൊതുവ്യത്യാസം എത്ര ഇതാണ് ചോദ്യം നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ നോക്കൂ തന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ കുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അഞ്ചാം പദത്തിൻ്റെയും എട്ടാം പദത്തിൻ്റെയും തുക എഴുപത് പത്ത് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ തുക നൂറ്റി മുപ്പ് ഒൻപതാം പദം എത്ര ഏഴാം പദം എത്ര പൊതുവ്യത്യാസം കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്ര തന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി എഴുതുന്നു അഞ്ചാം പദത്തിൻ്റെയും എട്ടാം പദത്തിൻ്റെയും തുക എഴുപത് സമ ഫിഫ്ത് ആൻഡ് എയ്ത്ത് ടേം ഈ സെവൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് പ്ലസ് ഫോർ ഡി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിക്കൂടെ എട്ടാം പദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് പ്ലസ് സെവൻ ഡി ഏഴ് ഡി എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ സെവൻ ഡി ഒരു എഫ് ഒരു എഫ് രണ്ട് എഫ് നാല് ഡിയും ഏഴ് ഡിയും പതിനൊന്ന് ഡി ഈക്വൽ ടു എഴുപത് ഇതൊരു പരമാവധി സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരെ ചെയ്തു അടുത്തത് പത്താം പദം തൊട്ട് പതിമൂന്നാം പദം വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ തുക നൂറ്റി മുപ്പത് ടെൻത്ത് ടേം മുതൽ തേർട്ടീൻത്ത് ടേം വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ സമ്മാണ് വൺ തേർട്ടി ടെൻത്ത് ടേമിൻ്റെയും ലെവൻത്ത് ട്വൽത്ത് തേർട്ടീൻത്ത് ടേംസിൻ്റെ സമ്മാണ് വൺ തേർട്ടി അപ്പോൾ ടെൻത്ത് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് പ്ലസ് നയൻ ഡി ലെവൻത്ത് എഫ് പ്ലസ് ടെൻ ഡി ട്വൽത്ത് എഫ് പ്ലസ് ലെവൻ ഡി ആൻഡ് എഫ് പ്ലസ് ട്വൽ ഡി ഈക്വൽ ടു വൺ തേർട്ടി എഫുകളൊക്കെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യുന്നു വൺ എഫ് വൺ എഫ് ടു എഫ് ത്രീ എഫ് ഫോർ എഫ് ഫോർ എഫ് പ്ലസ് ഇനി ഡികൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഒൻപതും പതിനൊന്ന് ഇരുപത് മുപ്പത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഡി ഈക്വൽ ടു വൺ തേർട്ടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഹാഫ് ആക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആക്കാം ടു എഫ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി വൺ ഡി ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇത് ഞാൻ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ആക്കിയാണ് എടുക്കുന്നത് ഇക്വേഷൻസ് ആക്കി ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ആദ്യ ഇക്വേഷൻ എടുത്തു വലിയ ഇക്വേഷൻ 2f എഫ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി വൺ ഡി ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എന്നുള്ള ഒരു ഇക്വേഷനും ടു എഫ് പ്ലസ് ലെവൻ ഡി എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ഇക്വേഷൻ ഇനി ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു കുറയ്ക്കുന്നു രണ്ട് എഫ് നിന്ന് രണ്ട് എഫ് പോയാൽ സീറോ ഇരുപത്തൊന്നിന്ന് പതിനൊന്ന് പോയാൽ പത്തല്ലേ പത്ത് ഡി ഈക്വൽ ടു ഇത് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഫൈവ് ഡി അവിടെ വെച്ച് ഇൻറ്റു ടെന് ബൈ ടെൻ ആക്കുക ജസ്റ്റ് ഹാഫ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ പത്തിൽ അഞ്ച് രണ്ട് ഇപ്പം മുകളിലൊന്ന് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടേം വേണമെങ്കിൽ കാണാം ഫസ്റ്റ് ടേം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷൻ എടുത്തു ഏത് ഇക്വേഷൻ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ടു എഫ് പ്ലസ് ലെവൻ ഡി ഈക്വൽ ടു സെവൻ ഡി ടു എഫ് പ്ലസ് ലെവൻ ഇൻറ്റു ഡി മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു സെവൻ ഡി ടു എഫ് ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് മൈനസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് ബൈ രണ്ട് ഈക്വൽ ടു എഴുപത് മൈനസ് ലെവൻ ബൈ ടു ഈക്വലിൻ്റെ അപ്പുറം പോകുമ്പോൾ എന്താവും സെവൻ ഡി പ്ലസ് ലെവൻ ബൈ ടു മൈനസ് എന്നുള്ളത് പ്ലസ് ആയി മാറി ടു എഫ് ഈക്വൽ ടു ഇത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം വൺ ഫോർട്ടി പ്ലസ് ലെവൻ ബൈ